বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি কোভিড নাইন্টিনের এই দুঃসময় তোমরা বাড়িতে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছ আসলে তোমাকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতেই হবে কারণ কোন স্টুডেন্টের আসলে বসে নেই তোমার চেয়ে যদি কোনো স্টুডেন্ট একটি শব্দ বেশি জানে তাহলে কিন্তু সে ভর্তি পরীক্ষায় অনেক এগিয়ে যাবে যাই হোক আজকে আমি হাজির হয়েছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব রসায়ন প্রথম পত্রের রাসায়নিক পরিবর্তন অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে আশা করি শেষ পর্যন্ত ভিডিও খানা দেখবা যাই হোক চলে যাই আমরা আজকের আলোচনা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পানির আয়নিক কোন ফল এরপর অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক এরপর খাড়ের বিয়োজন ধ্রুবক অ্যাসিড ও খাড়ের বিয়োজন মাত্রা অস্তলের লৌহকরণ সূত্র পিএইচ এবং বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক সমস্যা প্রথমে আমি আলোচনা করি পানির আয়নিক গুণ ফল কী পানিতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সাইড আয়নের মূলার ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারি তেমকে পিএইচ বলে আবারও বলছি পানিতে বিদ্যমান হাইড্রোক্সাইড আয়ন ও হাইড্রোজেন আয়নের মোলার ঘনমাত্রার গুণফলকে পানির আয়নিক গুণফলকে বলে পানির আয়নিক গুণফলকে কে ডাব্লু দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ কে ডাব্লু সমান সমান হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা সমান সমান টেন দেওয়া মাইনাস ফোরটিন এটা অবশ্য পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কেমন এবার আসি তাপমাত্রা বাড়ালে পানির আয়নিক গুণফল বৃদ্ধি পায় কেন অর্থাৎ আমরা যে কে ডাব্লু মান টেন মাইনাস ফোরটিন দেখছি এটা কিন্তু বেড়েও যেতে পারে কেন বেড়ে যাবে আমরা সেটা আলোচনা করি দেখো আমরা জানি পানির বিয়োজন একটি তাবাড়ি বিক্রিয়া পানি এভাবে আয়নিত হয় অর্থাৎ পানি ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সাইড আয়নে পরিণত হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে তাপমাত্রা বাড়ালে তাবাড়ি বিক্রিয়া সামনের দিকে সংগঠিত হয় যেহেতু পানি একটি বিয়োজন বিক্রিয়া তাবাড়ি তাই যদি আমরা এখানে তাপমাত্রা বাড়াই তাহলে সামু সমুখ বিক্রিয়া সংগঠিত হবে অর্থাৎ পানি ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সাইড আয়ন বেশি বেশি পরিণত হবে তাই তাপমাত্রা বাড়ালে পানির আয়নিক গুণফল বৃদ্ধি পায় কেমন এটা অনুধাপনমূলক প্রশ্নে প্রায় পরীক্ষা আসে তোমরা জিনিসটা পড়ে রাখবা এবার চলে আসছি আমরা অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক কী অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক অর্থাৎ অ্যাসিড কত বেশি আয়নিত হবে অর্থাৎ অ্যাসিড ভেঙে গিয়ে আমাদের এইচ প্লাস এবং অ্যানায়নে পরিণত হয় তো সেক্ষেত্রে অ্যাসিডটা কত বেশি বিয়োজিত হবে বা কম বিয়োজিত হবে সেটা আমরা বিয়োজন ধ্রুবক থেকে জানতে পাবো তো আমরা সংজ্ঞায় চলে যাই বিয়োজন ধ্রুবক কী প্রতি লিটার জলীয় দ্রবণে উপস্থিত অ্যাসিডের মূল সংখ্যার যে ভগ্নাংশ বিয়োজিত অবস্থায় থাকে তাকে অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক বলে একে কে দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ ধরলাম এক লিটার পানিতে একশো মোল ইথানোয়িক অ্যাসিড ছিল ইথানোয়িক অ্যাসিডের মাত্র ছয় মোল ভেঙে গিয়ে অ্যাসিড টায়ন এবং হাইড্রোজেন আয়নে পরিণত হয় তো সেক্ষেত্রে যেহেতু প্রতি লিটারে ছিল তো এক্ষেত্রে বিয়োজন রোগ হবে ছয় ভাগ একশো ওকে এবার পি কে কি এটা পরীক্ষায় মানে এটা আমাদের প্রায় অঙ্ক করতে কাজে লাগে পি কে হচ্ছে যে অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবকের ঋণাত্মক লগারিত একে পি কে দ্বারা প্রকাশ করা হয় সঞ্চয় পি কে সঞ্চয় মাইনাস লগ কে ওকে তাহলে পি কে সঞ্চয় মাইনাস লগ কে অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবের ধ্রুবকে ঋণাত্মক লগারিত হচ্ছে পি কে এবার চলে আসছি আমরা পি কে বি কি তো পি কে বির ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে খাড়ের বিয়োজন ধ্রুবক হ্যাঁ খাড়ের বিয়োজন ধ্রুব তো প্রতি লিটার জলীয় দ্রবণে উপস্থিত খাড়ের মূল সংখ্যার যে ভগ্নাংশ বিয়োজিত অবস্থা থাকে তাকে খাড়ের বিয়োজন ধ্রুবক বলে একে কে বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক যেমন অ্যাসিডের জন্য খাড়ের বিয়োজন ধ্রুবক হচ্ছে খাড়ের জন্য অতএব আমার মনে হয় জিনিসটা তোমরা বুঝে ফেলছ এবার যেটা আমরা শুনব পি কে বি কি পি কে বি হচ্ছে যে ওই আবার আগের মতো খাড়ের বিয়োজন ধ্রুবকের ঋণাত্মক লগারি দমই হচ্ছে পি কে বি অর্থাৎ পি কে বি সংসদ মাইনাস লগ কে বি এবার আসি আমরা বিয়োজন মাত্রা বিয়োজন মাত্রা হচ্ছে যে কোনো পদার্থের বিয়োজিত মূল সংখ্যা এবং মোট মূল সংখ্যার অনুপাত যদি বোঝানো যায় আমরা সংখ্যাটা একবার দেখে নেই একটি দ্রবণে উপস্থিত কোনো উপাদান মূল সংখ্যার যে ভনাংশ বিয়োজিত অবস্থা থাকে তাকে উপাদানের বিয়োজন মাত্রা বলে অর্থাৎ ধরলাম কোনো একটা দ্রবণে একটি উপাদান ছিল একশো মোল তো সেক্ষেত্রে এর বিয়োজিত হয় ছয় মোল তাহলে সেক্ষেত্রে বিয়োজন মাত্রা কত ছয় ভাগ একশো আমরা তোমরা জিনিসটা বেঁচে ফেলছো যদি মুখস্থ না হয় তাহলে আমরা সহজে মনে রাখবো যে বিয়োজন মাত্রা সমান সমান বিয়োজিত মূল সংখ্যা ভাগ পদার্থের মোট মূল সংখ্যা অর্থাৎ যে পদার্থ থাকবে সেই পদার্থ কতটুকু বিয়োজিত হলো তাকে আমরা ভাগ দেব মোট মূল সংখ্যা দিয়ে তাহলে তা পাবো আমরা বিয়োজন মাত্রা এবার আসি অস ওয়াল্ডে লঘুকরণ সূত্র অস লঘুকরণ সূত্রটি হচ্ছে যে অ্যাসিড বা ক্ষারকের বিয়োজন মাত্রা দ্রব্যের ঘনমাত্রার বর্গমূলের ব্যস্ত অনুপাতিক অর্
एक ही हम लोग पुकार स्वान्श मान रूट ओवर के बाय सी इधर एसी देखें तो बोला है ऐसे शेखर तेरे एसी टेक घनों मात्रा ज्योतो बार बे बेजुन मात्रा तत्त्व कम बे एवं एसी ज्योतो लोगों का बे बेजुन मात्रा तत्त्व बार बे तो ये आसवाड़े लोगों कोन छुट्टोटा होते हैं मीतु एसी टेबों खारे जन्मो क्या मन तो शेखर तेरे हम � रूट को आसे जो तो आमले ऊपर से बर्ग कोड में बर्ग कोड लिखिया पे अल्फा एस्कर शॉन्शिमन के बाय सी और तब के शॉन्शन अल्फा एस्कर सी ऐसे जो तो एसी देखें तेरे एक अन्य के शॉन्शन अल्फा एस्कर सी जो तो खारे देखें तो है तो के बी शॉन्शिमन अल्फा एस्कर सी क्या मन ये बार हम राशि पीएस की पीएच होते अर्थात द्रोपणे हाइड्रोजन आयन के घनों मात्रा रीनातो लॉग करते हैं उनके पीएस बोले इधर के पोषक कल है पीएस चौंचौं माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन के घनों मात्रा थर्ड ब्रैकेट दरा हाइड्रोजन आयन के घनों मात्रा के बुझाना है इसे एक उन पीएस टा आश्चर्य होता था कि पीएस टा से प्यू सेंस ऑफ हाइड्रोजन पीयूआई इखने एक द्रुपुन दवा से ए द्रुपुन के क्षेत्र में एसीएल अथवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक घनों तथा दवा से दशमिक वन मोलर तो इसके क्षेत्र में ए द्रुपुन पीएस को तो तो एसीएल के घनों तथा जो तो पॉइंट वन मोलर अतः हाइड्रोजन के घनों तथा होगे पॉइंट वन मोलर अतः पीएस चौंचन माइनस लॉग हाइड्रोजन के � शेष कितने अमरा जाने पीएस चौंचों नहीं था, अमरा जो तो मानता पोषित है पीएस पिलाम थ्री। ये क्या नाम पर जिन्स देख लाम, जो हाइड्रोजन आने घनों मात्रा जो तो बेशी होगे, पीएस मानतो तो कम होगे। हाइड्रोजन आने घनों मात्रा जो तो कम होगे, पीएस मानतो तो बेशी होगे। ये तो अमरा शुंद्र कर मने लगते ह इखाने खार दवा आसे सोडियम डाइऑक्साइड के घनों मात्रा दवा से 0.1 मोलर तो शिक्षित है हाइड्रोक्साइड के घनों मात्रा को तो 0.1 मोलर आमला जाने की आमलों पूरी देख लाम जे पीओए स्वांचुमन माइनस लॉग हाइड्रोक्साइड के घनों मात्रा जो दिमाग बोझी है दी तो जामला पावो ए द्रुपने पीओए चच्चे एक आरेक टॉ थ्री अर्थात हाइड्रोक्साइड आने घनों मात्रा ज्योतो कम होगे पीओएस तो तो बार बे हाइड्रोक्साइड आने घनों मात्रा ज्योतो कम बेशी होगे पीएस में तो तो कम बे ओके घनों मात्रा बेशी पीओएस कम घनों मात्रा कम पीओएस बेशी ये बार आमतौर एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना जब पानी पीएस मान शात क्या ना विशिष्ट पने पीएस मान शात क्या � देखो, विशुद्ध पानी की व्यवहारित है, विशुद्ध पानी भेंगे की है, एस प्लस एवं ओएस आयन में पूर्णित है। तो शेखत्री के पॉजिटिव के साथ इसका मतलब हम जाने के डबल मन, हम तो आगे देखेंगे हाइड्रोक्स हाइड्रोजन आयन का नमूना तरह ओएस आयन का नमूना तरह गुणफल होते हैं टेंडरमिनस फोर्टीन। क्या मन? अखोन इटा के के डब्ल्यू टी के बाद दिया हमने एक शॉमिक अंडर के ऐसे लिखते पड़े अखोन आमने जाने जी विशिष्ट पानी ते हाइड्रोजन आयन एवं ओएस आयन फॉर्मन परिमाण था के तो शेखत ओएस आयन जगह जो दिया हमने एस आयन बच्चे दे ताल की पे वो एस इस क्वेयर शॉन शॉन ऐता हमने जो उभय पास ये बर्गमूल को अमर ऊपर से माइनस लॉक नहीं हो, माइनस लॉक नहीं ली, यदि के माइनस लॉक, यदि के माइनस लॉक, तो हमें क्या बोला माइनस लॉक एस प्लस शॉन शॉन पीएस, एवं इस शुरू शुरू जो तो शामिल चल रहा है इसपे, शामिल चल रहा है इसे माइनस चल रहा है इसलो, माइनस चल रहा है इसे प्लस, एवं लॉक टीन में होना चाहिए वन इबार हम आलोचना जिगलो कोल्लम, शेगलो टू शॉंग के पास आप आलोचना करी पीएस शॉंग शॉंग माइनस लॉग इस प्लस अतः थर्टीज़ आने घनों मात्रा पीओएस शॉंग शॉंग माइनस हाइड्रोसोल्ड आने घनों मात्रा पीएस एवं पीओएस जो पड़ा चाहे फोर्टीन इतने हम लोग पर्वतीय क्लास से आलोचना करूँगा जितने किया भी होलो ताहो तो अल्फा स्क्यूअर सी। हाइड्रोजन आयने घनों मात्रा अल्फा गुनों सी अतः जो दी एसिड टा मिलतू है। 
আবার এখানে আমরা যদি বলতাম হাইড্রোক্সাইড অনেক অনুমাত্র কত হবে মৃদু ক্ষারের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো তা হচ্ছে আলফা গুণন সি এখন আমরা কয়েকটা অঙ্ক করি দেখো এখানে বলা আছে পঁচিশ মিলিটার পয়েন্ট ওয়ান মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড সেক্ষেত্রে পাত্র এ এ পাত্রে পিএস কত এখানে সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়া আছে আমরা জানি যে সালফিউরিক অ্যাসিড কীভাবে আনিত হয় টু এইচ প্লাস এবং সালফেট আয়ন এভাবে আনিত হয় তো সেক্ষেত্রে এখানে একটা জিনিস দেখা যায় যে এক মোল সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে দুই মোল এইচ প্লাস পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি আলোচনা করি যে এখানে এক গ্রাম থেকে দুই গ্রাম হাইড্রোজেন আয়ন পাওয়া যায় তো আমরা দেখলাম যে সালফিউরিক অ্যাসিড ঘনমতা দেওয়া আছে কত দশমিক এক মোলার অতএব হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমতা কত হবে হাইড্রোজেন আয়ন থেকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে কেন যেহেতু এর এক থেকে দুই পাওয়া যায় অতএব হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্র হবে দুই গুণন পয়েন্ট ওয়ান মোলার অর্থাৎ পয়েন্ট টু মোলার এখন আমরা জানি কি আমরা জানি পিএস হচ্ছে মাইনাস লক হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমতা আমরা বসাই দিলাম পিএস পেলাম পয়েন্ট এবার চলে আসি আমরা একটা খারের ধরনের পিএস নির্ণয় করব এর পাত্রে পিএস কত তো যে এখানে হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার আমরা জানি যে খার এভাবে আনিত হয় খারের ঘনমাত্রা যেহেতু পয়েন্ট ওয়ান মোলার হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান মোলার হবে কেন যেহেতু এক মোল সোডিয়াম অক্সাইড থেকে এক মোল হাইড্রোক্সাইড আয়ন পাওয়া যায় এখন আমরা জানি যে পিওএস অঞ্চল মাইনাস লক হাইড্রোসাইড আয়নের ঘনমাত্রা হাইড্রোসাইডের ঘনমাত্রা কত পয়েন্ট ওয়ান মোলার পয়সা দিয়ে আমরা পিওএস পেলাম এক এবার আমরা জানি যে পিএস প্লাস পিওএস এর যোগফল হচ্ছে ফোরটিন তো সেক্ষেত্রে আমরা সমীকরণটাকে যদি একটু পিওএসটিকে দিকে নিতে মাইনাস হয়ে যাবে এখানে আমরা পিওএস এর মান বসাই দেবো পিওএস এর মান এক বসাই দেওয়ার পর আমরা পিও মানে পিএস পাবো থার্টিন অর্থাৎ এই দ্রবণের পিএস হচ্ছে থার্টিন এবার আসছি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক মৃদু অ্যাসিড মৃদু অ্যাসিড পঁচিশ মিলিটার পয়েন্ট ওয়ান মোলার দেওয়া আছে কে দেওয়া আছে কে মানে অ্যাসিডের বিয়োজন দ্রবক মৃদু অ্যাসিড থাকলেই কে দেওয়া থাকবে কে এর মান খুবই কম মানে এটা হচ্ছে মৃদু অ্যাসিড তো সেক্ষেত্রে এই মৃদু অ্যাসিড কীভাবে আনিত হয় অর্থাৎ সরি এই দ্রবণের পিএস কত আমরা জানি মৃদু অ্যাসিড কীভাবে আনিত হয় এটা উভমুখীভাবে আনিত হয় অর্থাৎ এটা ভেঙে গিয়ে এগুলো পরিণত হয় এগুলো আবার এগুলোতে পরিণত হয় এখানে একমুখী দেওয়া আছে এটা আসলে উভমুখী চিহ্ন হবে তো সেক্ষেত্রে এখানে এক মোল অ্যাসিড থেকে এক মোল এস পাওয়া যায় আগের মতো যদি ধরলাম ধরতাম তাহলে কি হয়তো হাইড্রোজেন অ্যাসিডের ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান মোলার অতএব হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা হবে পয়েন্ট ওয়ান মোলার কিন্তু না এটা মৃদু অ্যাসিড বলে এরকম হবে না তো সেক্ষেত্রে আমাদের কী লাগবে বিয়োজন মাত্রা লাগে যেহেতু মৃদু অ্যাসিড খুব অল্প পরিমাণে আনিত হয় ছয় থেকে চার পারসেন্ট তো সেক্ষেত্রে আমাদের বিয়োজন মাত্রা লাগবে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা বের করতে তো সেক্ষেত্রে বিয়োজন মাত্রা কী আমরা জানি কে সংসার আলফা এস কে আসি অতএব আলফা সংসার রুড ওভার কে বাই সি আমরা এখানে কে মান দেওয়া আছে এটা এবং দ্রবণের ঘনমাত্রা কত পয়েন্ট ওয়ান মোলার সি সংসার দ্রবণের ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান মোলার বসাই দেওয়ার পর আমরা আলফা পেলাম এটা এখন হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কত হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা সি এর আলফা পার্সেন্ট আলফা কত আলফা আমরা বের করলাম এখানে যে এটা হচ্ছে বিয়োজন মাত্রা ঘনমাত্রা বসাই দিলাম আমরা হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা পেলাম এটা মৃদু অ্যাসিড বলে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা আমাকে এভাবে বের করতে হলো যদি এটা তীব্র অ্যাসিড হতো তাহলে অ্যাসিডের ঘনমাত্রা যত হাইড্রোজেন আয়নের ঘন ততই হতো মৃদু অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমরা এভাবে বের করবো এখন আমরা কি জানি আমরা জানি পিএস সংসার মাইনাস লক হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা আমরা বসাই দিলাম এই দুপুরে পিএস পেলাম টু আমরা যে আলোচনাগুলো পেলাম সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমরা সব বাড়িতে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করব আমরা একটা উদ্দীপক দেখতে পারলাম এই উদ্দীপক থেকে যে প্রশ্নগুলো দিব তোমরা বাড়িতে সুন্দর করে নোট করে ফেলবা হ্যাঁ এখানে এ একটা পাত্র বি একটা পাত্র এই এ বি পাত্র আমরা অপর একটা পাত্রে মিশিয়েছি এ পাত্র সি পাত্র তো সেক্ষেত্রে পানির প্রথম প্রশ্ন পানির আইনিক গুণ ফল কী পানির পিএস সাত কেন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি এ পাত্রে পিএস নির্ণয় করতে অর্থাৎ এ পাত্রে পিএস আমরা এই অঙ্কটা একটু আগেই দেখেছি এবার আসি উদ্দীপকের সি দ্রব্যনে সামান্য পরিমাণ এসিড যোগ করলে পিএস এর মান হ্রাস পাবে কি বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ সি পাত্রের যে দ্রব্যটা এটা বাফার দ্রবণ হবে বাফার দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড খার যোগ করলে পিএস এর মান পরিবর্তন হয় না কেন পরবর্তী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ওটা দেখে এই প্রশ্নটা উত্তর করার চেষ্টা করবা এতক্ষণ থেকে সময় দিলাম এই জন্য আপনার ধন্যবাদ পাওয়া দরকার অসংখ্য ধন্যবাদ আমার আগামী ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবো এই বলে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম